എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സമ്മതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മതി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിനായി ആദ്യം ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ ചെല്ലുന്നു അതിൽ സമ്മതി സ്കൂൾ എലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സമ്മതി സ്കൂൾ എലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന സമ്മതി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രം നന്ദകുമാർ ഇടമന എന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഈ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഡെബ് ഫയൽ എനി ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ഫയൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് നമ്മളത് സേവ് ഫയൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഞാനത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ആയത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മുടെ ആരോക്കി കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓപ്പൺ വിത്ത് ജി ഡബി പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളർ സമ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റൺ ജി ഡബി എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉബണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ആ പാസ്വേഡ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അവർ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓതന്റിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആഫ്റ്റർ ദ ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലൈഡ് അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഈ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സമ്മതി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആക്സസറീസിൽ പോകുന്നു താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സമ്മതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എലക്ഷന് വേണ്ടുന്ന സമ്മതി എലക്ഷൻ പേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ഐ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എലക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്കൂൾ ലീഡർ സ്കൂൾ എലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് കൊടുക്കും അതിന് 
അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ എ പാസ്വേഡ് എന്ന് നൽകിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എലക്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുള്ളി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിലീറ്റ് എലക്ഷൻ ആഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത പാസ്വേഡ് യു സെറ്റ് ഫോർ ദീസ് എലക്ഷൻ ടു ആഡ് എ ന്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലോ എലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ പാസ്വേഡാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൊടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ആഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ ന്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അരുൺ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറേ കോഡ് നെയിം ഫോർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഐഫൻ ആൻഡ് അണ്ടർ സ്ക്വയർ ഉള്ളി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല അരുണിനുള്ള പേരിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേരിവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി ആയി കാണിക്കുന്നതാണ് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാനായി ആഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സക്സസ്ഫുള്ളി അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനപ്പം മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം എനിക്കിനി ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനായി ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ദാ ഈ കാണുന്ന സെർച്ച് കോഡനിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന അരുണിന് ആണ് ഞാൻ ചിഹ്നം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അരുൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എഡിറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഒരു കോളം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ജിംബി മേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജിംബ് വന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ വലത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ ഈ അരുണിന് വേണ്ടുന്ന ചിഹ്നം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ അരുണിന് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിത്രം ഓൾറെഡി തന്നെ ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വാച്ചിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അപ്പം വാച്ചിൻ്റെ ചിഹ്നം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വലിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പേജ് ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പേജിലേക്ക് ഈ ചിത്രം എത്തി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി സൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നമുക്ക് ജിംപ് ഇമേജ് എഡിറ്ററിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് വേണം അതിനായി ഞാൻ ദാ ഈ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ ന്യൂ ടൂൾ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി വരുന്നത് കാണാം അതിൽ ഞാൻ സ്കെയിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്
അതിനുശേഷം ഞാനത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സ്കെയിൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ആ ചിഹ്നം അവിടെ പതിഞ്ഞതായി കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയലിൽ ഓവർ റൈറ്റ് അരുൺ ഡോട്ട് ജെ പി പി എൻ ജി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് എസ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാൻസലും അല്ല ഡിസ്കാർഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ പേജ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്യാൻഡിഡേറ്റിന് ഇമേജ് നൽകാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എഡിറ്റ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നന്ദു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര് ഞാൻ നൽകിയത് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഈ കാണിക്കുന്ന ഓക്കെ പെർമിഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജിമ്പിൻ്റെ ജാലകം തുറക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഈ നന്ദുവിന് ഞാൻ ആപ്പിളിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് നൽകുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ആപ്പിളിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇതിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ സൈസ് വലുതായതായി കാണാം നമുക്ക് അത് സൈസ് ചെറുതാക്കാനായി സ്കെയിൽ ട്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാക്കുന്നു നമുക്കതിനെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഓവർ റൈറ്റ് നന്ദു ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ അടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചിത്രം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണിത് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇവിടെ പേരും ചിത്രവും നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പോളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് റിമൂവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ റിമൂവ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അതിനായി സ്റ്റാർട്ട് പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത പാസ്വേഡ് യു സെറ്റ് ഫോർ ദിസ് എലക്ഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പോൾ ഈ പോൾ നമുക്ക് ഈ പോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ആ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നൽകിയ പാസ്വേഡാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന പാസ്വേഡാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വോട്ട് ആരംഭിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പേജ് ഇതിലേക്ക് വന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോഴേക്കും ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ചിഹ്നമുണ്ട് വലത് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചിഹ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ നന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്പിൾ ചിഹ്നത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ നന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്പിൾ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം പച്ച നിറത്തിലെ 
ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ ഭാഗം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഈ ആപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് എൻ്റെ വോട്ട് അതിൽ പതിഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ബാലറ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാണുന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ ബാലറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എൻ്റർ ബട്ടണാണ് ഈ എൻ്റർ കീ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗം ആക്ടിവേറ്റ് ആയത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സുബിനാണ് സുബിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴവിടെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ അവിടെ കത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ ഓട്ടോ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബാലറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് അതിനായി എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കൂടി നോക്കി ലാപ്പിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ടാബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പാസ്വേഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് ഞാനത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അതിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വോട്ടുകളാണ് ചെയ്തത് ആ വോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം അതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്